இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை வெள்ளரி <laughs> காசுக்கு ரெண்டா விக்க சொல்லி காகிதம் பாட்டா வெள்ளக்காரம் தர வழிக்கு பட்டாலும் விழுந்தேன் உடனே தூக்கி தூக்கி எல்லாம் விட்டாங்க அது யார் தூக்கினாங்க எல்லாம் தெரியல சங்கர் சார் பயந்து போயிட்டார் சார் ஏன்னா ஒரு வயசுக்கு மேல ஓடுறதெல்லாம் கூட பயமா தான் இருக்கு ஒரு வயசுக்கு மேல கடன் இருக்க கூடாது தலைக்கு மேல ஒரு கூரை இருக்கணும் பேராசை இருக்க கூடாது பிள்ளைங்கள் கையை எதிர்பார்க்க கூடாது அவங்க அவங்கள அவங்க நம்மளை கேட்டு பிறக்கல பிறந்தவங்களுக்கு அவங்க அவங்க வாழ்க்கை அவங்க அவங்க குடும்பம் அவங்க அவங்களுக்கு செலவு இது கடமைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா இதுவுமே எஸ்பிபி சார் நினைவுபடுத்தும் போது இல்லைங்களா நடிச்ச அந்த அந்த நாட்களை பத்தி சொன்னவங்களால மறக்க முடியாது சொல்லுவீங்க நீங்க கூட சேர்ந்து பாடிருக்கீங்க அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் நிலா பாட்டா பாடுவோம் அது அதெல்லாம் இம்ப்ராம்ச்சுவா நடந்தது நான் அடுத்த வீட்டு கவிதை நடிச்சிட்டு இருக்கேன் லக்ஷ்மி அம்மா எனக்கு ராஜசேகரன்கிறவர் கணவராக ஒரு அந்த சீனை பத்தி ரொம்ப அவங்க சொல்லல சுந்தர் கே விஜயன் என்ன சொன்னான்னா அம்மா இது வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரிமா அவர் கொஞ்சம் மப்புல இருப்பாரு எஸ்பிபி நீங்க அங்க வரீங்க அவர் பாடுவார நீங்க ரசிக்கிறீங்க முடிஞ்சா நீங்க பாடுறீங்க அவருக்கு போட்டிக்கு நீங்க தான் பாடினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்னு நாங்க ஒன்னும் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணல அவர் எங்கேருந்து வந்து நல்லா வறுவெல்லாம் சாப்பிட்டு விஸ்கி சாப்பிட்றாப்புல எல்லாம் அவர் ஒரு நிலா பாட்டு பாடினா உண்மையிலேயே நிலாவே வா ரொம்ப அழகா பாடுவாரு அவர் பாடி முடிச்ச உடனே நான் வந்து என்ன வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே அப்போ என்ன அறியாம என்ன பண்ணுவேன் அப்படி முன்னால போவேன் லக்ஷ்மி அம்மா என்ன தள்ளி விடுவாங்க இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணல அவர் பாட் அதான் அடுத்து நம்ம என்ன பாடணும்னு மண்டையில ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க என்ன இப்படி பார்த்துட்டு இப்படி தள்ளி விடுவாங்க நான் போய் வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே வெண்ணை தாண்டி வருவாயா எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச பாட்டுங்கிறதுனால பிற்காலத்துல ஒரு ரோட்ரி கிளப்ல ராஜன் ஐக்கர் மிஸ்டர் டாக்டர் ராஜன் ரேவதிமா மோட்டிவேஷன் சாங் எதான் பாட முடியுமா அப்படின்னு அங்கே நான் காமராஜர் கலையரங்கத்துக்குள்ளே போகிறேன் ஒருத்தர் வீல் சேரில் உட்காந்துருக்கார் வயசானவர் அப்படி போகும்போது எனக்கு கையை பிடிச்சி உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் அவ்வளோ ஓல்ட் மேன் அப்போ நான் எங்கே சொன்னாரா அவர் டொனேட்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காருன்னு அவரோட பிள்ளை சொன்னார் நான் அங்கே போனேன் ஸ்டேஜில் நான் எல்லாம் ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன் நண்பர்களே நண்பர்களே கண்ணை தானம் செய்வீரா பலருக்கு பார்வை தேவை இந்த பூலோகத்தில் வாழ்ந்து முடிந்த பின்னும் உங்கள் கண்ணால் மற்றிருவர் பார்க்கலாம் இது கதையல்ல கனவல்ல விஞ்ஞானம் செய்திட்ட விந்த இது இனி இருள் அல்ல ஒளி என்று இரு கண்ணுக்கு ஒளி தர உதவிடுது கண்ணை இனி மூடினாலும் கண்ணாய் உதவிடும் பாரு கருத்தோடு இந்த திட்டத்தில் உங்கள் பேரை சேரு வாழ்ந்து முடித்ததும் வாழ வைப்பது வான்மொழி போன்ற தர்மம் நண்பர்களே நண்பர்களே கண்ணை தானம் செய்வீரா பலருக்கு பார்வை தேவை 
Oh, my friends, donate your eyes. You will feel so good and nice. Many people need the light of sight. அதாவது நம்ம நாட்டில் எப்படி தெரியுமா நீங்கள் தமிழில் பாடினாக்கா உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மார்க்கே போட மாட்டாங்க ஓ கேன் யூ சிங் தட் இன் இங்கிலீஷ் இருக்கிறாங்களா இல்லையா கண்டிப்பா உண்டு அது என்ன தமிழில் பேசினா ஒன்னே நம்மள உனக்கு தெரியுமா தெரியுமாங்கிறது மத்தவங்களுக்கா இல்ல எனக்கு தெரியும் எனக்கு மகிழ்ச்சி எது அளிக்கிறதோ அதையும் நான் பாடிக்கிறேன் அன்னைக்கு டாக்டர் ராஜன்லேருந்து எல்லாம் தே கேவ் மீ அ ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் இட்ஸ் நாட் தேட் அதுக்காக நான் சொல்லலை பட் ஒரு கருத்தை பாட்டு மூலமாக கொடுத்தா போய் சேருது இல்லை அந்த பாடல் சூஸ் பண்ணி ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டு உங்களுக்கு எனக்கு அந்த டியூன் பிடிக்குங்கிறதுனால அதில் பாத் ஆனால் இப்போ கூட நீங்கள் எனக்கு ஒரு டியூன் சொன்னீங்கன்னா அதில் தான் பாட்டை போட்டுருவேன் வைரமுத்து சார் கொஞ்சம் யோசிச்சுருப்பாங்க ஜூஜோ இவங்க ரொம்ப இல்லைங்க மாதிரி டப்பு டப்புன்னு கருத்தை போட்டுருக்காங்களே அது காரணம் இந்த நாட்டுப்புற பாட்டெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே உள்ள போட்டதுனால அதில் எதுக மோன வசனம் எப்படி போட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் முன்னோர் காட்டிய வழி தானே அதில் ஆனந்தமாக ஏன்னா இப்போ இங்கே மெரினா பீச்சில் நானும் விவேக்கும் உடல் தானம் பற்றி பேசணும் அவர் நல்ல கட்டு மஸ்தாக ஜோரா பைசப்ஸ் எல்லாம் ஜோராக வச்சுட்டு வந்தார் வந்து ரொம்ப நல்லா பேசினார் அப்புறம் எல்லா பசங்களும் ஒரு மாதிரி நேரமாயிடுச்சு இருட்டிட்டு வருது அடுத்து ரேவதி சங்கரன் அவர்கள் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவார்னு சொல்லிட்டார் யார் என்ன கூட்டிட்டு போனாரோ அவர் தான் அவர் நல்லா பேசிட்டார் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் உடலை தானம் செய்யும் போது வள்ளலாகலாம் உறுப்பை தந்து உயிரை காக்கும் தியாகியாகலாம் மறைந்த பின்பும் உதவுகின்ற நண்பனாகலாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் நன்றி அப்படின்னு எதுக்கு போகணும்னு திடீர் ஞாபகம் வருது இப்ப எந்திரன் எந்திரன்ல வந்துட்டு இப்ப டாக்டர் அந்த வசீகரன் வந்த உடனே என்னடா வசி லீவ்ல வந்து ரிஷி மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பயணம் பார்த்தா கேட்பாங்களா திடீர் தவிர்த்தா என்னடா எப்படி எப்படியே கேட்கலாம் ரெண்டே வரி தான் முடிஞ்சிருக்காங்க அது ஒரு அது ஒரு சின்ன ஜோக்கு டக்குன்னு போட்டா அது அது எப்படிமா அதெல்லாம் எப்படி ஆனா அன்னைக்கு முதல் நாள் ஷூட்டிங்ல அங்க விழுந்ததுதான் எனக்கு இன்னும் கால் வலி என்ன ஆச்சுன்னா என்ன அந்த சிட்டி விரட்டணும் நான் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் சுற்றி ஓடணும் அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஓடிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஓடி அந்த தரை வழிக்கு பட்டாலும் விழுந்தேன் உடனே தூக்கி ஈக்கி எல்லாம் விட்டாங்க அது யார் தூக்கினாங்கல்லாம் தெரியல சங்கர் சார் பயந்து போயிட்டார் ஸோ ஏன்னா ஒரு வயசுக்கு மேலே ஓடுறதெல்லாம் கூட பயமாக தான் இருக்கு அது அந்த படத்துலையும் ஐஸ்வர்யா ராய் எல்லாம் அங்கேருந்து வந்து அம்மா யுவர் காம்ப்ளெக்ஷன் இஸ் ஸோ குட் நான் சொன்ன ஏய் நீயா சொல்லுவேன் யுவர் சச்ச பியூட்டி நோ அம்மா அட் யுவர் ஏஜ் I don't know how I'll be. I'm going to talk to you. That's right. Then I said, I just can't take my eyes off you. You are so beautiful. What is beauty, Amma? I'm going to tell you what I'm going to tell you. That's how it is. Shankar sir, Rajini sir. It's a science fiction. But it's a little bit of a weight. It's a little bit of a weight. It's a little bit of a weight. If you have a little bit of a weight, I'm going to tell you. 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 சிட்டின்னு பேர் வைக்கலாம் ஆ சிட்டி நல்லா இருக்கே அதே வச்சுக்கலாமே அதை சொல்லி கொடுத்த விதம் சங்கர் சார் அப்புறம் அதில் கட் பண்ண ஒரு சீன் எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தம் என்ன தெரியுமா அந்த ஒரு அந்த ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு ஏழு எட்டு படி இருக்கும் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு ஷூட்டு நான் உட்காந்துருக்கேன் என்னுடைய கணவரா நடித்தவர் டெல்லி குமார் உட்காந்துருக்காரு இந்த பக்கம் ரஜினி சார் இந்த பக்கம் அந்த அருள்ங்கிற பையன் டுப் ஆச்சா அவன் வந்து இது எங்கம்மாடா அப்படின்னு அவர் சொல்ல இது எங்கம்மா அப்படின்ட்டு அவன் தலையை வச்சு படுத்துக்கணும் இவர் எங்கேருந்து வந்து என்னை பெத்தெடுத்த அம்மான இது என்னோட பேர் எடுத்து பேர் வச்ச அம்மா அந்த ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அப்போ இவரும் தலையை வச்சு படுத்துக்கணும் நான் ரெண்டு பேர் தலையும் அப்படி தடவணும் ரொம்ப ரொம்ப அந் தாய் ஒரு ஒரு அம்மா பிள்ளை சீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது அது ஒரு டேக்கு ரெண்டு டேக்கு மூணு டேக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு என்ன சரியில்லைன்னு தெரியல பார்த்தா நம்மளை உட்கார வச்சு நம்மளை சுற்றி கோடு போட்டுருவாங்க சிஜிக்கு ஒத்துக்குமே எப்படி உட்காந்தோமா அப்படியே உக்கரணும் இவர் போய் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வரணுமா அந்த ரஜினி சார் தலையில் வச்சுக்கும் போது மட்டும் என்ன என்னமோ சரியில்லை அப்படின்னு சங்கர் சார் வந்தா நான் சொல்லிட்டேன் சார் இவர் வந்து தலையை மடியில் வைக்கல சார் அப்படின்னு ஏதோ சொன்னேன் அவர் பக்கம் திரும்பி மேம் ஐ கேன் நாட் பிரிங் மை செல்ஃப் வித் யுவர் பெர்மிஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் யுவர் மை சன் நோ 
even though only 7 years you are younger than me but i am your mom you can do that enna thambi kekkringe na nadike nu vandute na avanga amma neenga thaliye vekka vendi dana and take okay ana adu padathula varala but edhuk solla varen avar vande or amma ennamo avarku oru koochama enna nu therilla with your permission ma'am abdingara adha nenchinde namba paakada mugangal ethaniyo irukke ellare namba oru mugatha paakrom பார்க்காத பல முகங்கள் ஒத்தத்திற்குள்ளே இருக்கு எவ்வளோ அழகான ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் அது இப்போ இன்னும் ரொம்ப அழகான விஷயம் வந்து இப்போ மிடில் கிளாஸ் மாதிரி எங்கே போனாலும் அது அது ஒரு ஒரு முகவரி மாதிரி அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு பல முகங்கள் இருந்தாலும் சரி அந்த படம் அந்த குறிப்பிட்ட காட்சி வந்து இன்னைக்கு ஒரு நான் சொல்ல நேற்று கூட ஒரு மீன் நாங்கள் ஷேர் பண்ணி சிரிச்சுட்டு இருந்தோம் அந்த குருமன்ற விஷயம் அந்த செட்டில் அந்த சீனில் வந்து ஏன்னா அந்த பக்கம் வடிவல் சார் இருக்காங்க விவேக் சார் காம்பினேஷன் உங்கள் ரெண்டு மருமகளுமே வந்து தமிழ் சினிமாவில் கலைக்கிட்டு காமெடி நடிகர்கள் உடம்ப திருப்பறது அது இதெல்லாம் ஏண்டிமாலா நம்பி குடிக்கலாமோ அப்படிம்பாரு அதாவது என்ன எப்போதும் அவரை கலாய்ச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு இடத்துல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு ரெடி எதுமோ சொல்லிட்டு வந்துட்டு எல்லாருக்கும் சூப் குடிச்சுட்டு வருக்கு ஆ அப்படின்ட்டு போவேன் அவர் கொடுக்க மாட்டேன் தட்ட மட்டும் தெரியும் அதெல்லாம் அந்த ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரு கடுப்பு அப்படியே பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கணும் அது அதில் நான் நான் ரொம்ப சீரியஸாக அங்கேன்னு வந்து நலந்தானா நலந்தானா உடலும் உள்ளமும் நல் அடே இப்போ இப்போ பாடுற பாட்டாடி அது அப்படிம்பார் நல்லா சிரிக்கக்கூடாது ஏன்னா அது கண்டிப்பாக சிரி போகிறோம் அப்புறம் <laughs> 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 இப்போ மிடில் கிளாஸ் மாதவன் வந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு கிடைச்சது அதுக்கப்புறமா பல வாய்ப்புகள் என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு தெரியும் வந்து நீங்கள் தவிர்த்துட்டீங்களா அதை என்ன நடந்துச்சு அதாவது நான் திரைப்படத்துக்கு செயல்பட்டு வரமாட்டேன் ஏன்னு கேட்டால் நடிக்க பிடிக்கும் டைலாக் எல்லாம் ஒரே டேக்கலெல்லாம் எடுக்கணும் அது பாலச்சந்து அவரோட ஸ்கூல் சாரோட ஸ்கூல் அந்த ட்ரைனிங் ஆனால் திரைப்படம்னு வரப்போது எனக்கு என்னமோ ஏன் பிடிக்கலன்னு தெரியல நடிச்சாச்சு போதும் அப்படி தோணிப்படுத்தே தவிர நிறைய வாய்ப்புகள் வந்தது எல்லாரும் நீங்கள் ஒரு அம்மா ரோலுக்கு இப்போ கூட யாரோ லலிதான்னு ஒரு அம்மா இறந்துட்டாங்க வீட்டில் விசேஷத்துக்கா டப்பிங்க்கு வாய்ஸ் லலிதா அம்மா டப்பிங்க்கு வாய்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு நான் என்ன இல்லை நான் சினிமாக்குன்னு பண்ணுறது இல்லையேப்பா எனக்கு தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சிடுங்க தான் சொன்னேன் ஏன்னா சினிமா நடிப்புங்கிறது வேற அந்த பாப்புலாரிட்டிங்கிறது வேற இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஒரு மீடியா மூலமாக ஒரு சேனல் மூலமாக சொல்கிற பொழுது அது அங்கே நான் நானாக இருக்கேன் அங்கே நான் ஒரு மோகனாவாக ஒரு கமலாவாக இருக்கணும் ஒருவேளை எனக்கு அது பிடிக்கலையோ ஏன் பிடிக்கலான்னு தெரில நான் நானாக இருக்க விரும்புகிறேன் இன்னும் எங்களுக்கு ரசிகர்களாக பார்க்கும்போது நீங்கள் பன்முகங்கள் சொன்ன மாதிரி அல்லி தர்பார் இன்னும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஹிட் அந்த ஷோ அது கலக்கிருப்பீங்க சரி அது யாரோட பிரெயின் சைல்டு தெரியுமா யாரோட கேபி சார் டேய் அவன் நல்லா பாடுறாடா வெடுக்கு வெடுக்குன்னு பேசுகிறாடான்னு சொல்லி கைலாசம் சார் என்னை கூப்பிட்டு ஒரு அள்ளி தர்பார்னு பண்ணணும் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு ஒரு பஞ்ச் பேக் வேணும்னு என்னது அப்படின்னா ஜப்பான்லலாம் எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு பஞ்ச் பேக் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்னை பாஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ என்னை திட்டுட்டீங்கன்னா நான் உங்களை வந்து திட்ட முடியாது நேராக கீழே போய் பட்டக் 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 பட்டக்குன்னு அதை குத்து குத்து குத்துன்னு குத்தி என்னோடய கோவம் ஜின்னாவை குத்தி வச்சு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த கோவம் தீர்ந்த பிறகு மேலே வந்து பழக்க பழைய படி அங்கே வேலை பார்க்கணும் அதனால தான் அவங்க உடசந்து இருக்கிறாங்க அப்படி எனக்கு ஒரு பஞ்ச் பேக் வேணும் எதுக்கு அப்படின்னு குத்து கொடுக்க வரிகளா மொத்து மொத்துன்னு தாரிகளா அப்படின்னு நான் பாடிட்டு ஆரம்பிப்பேன் சொல்கிறதுக்குள்ளே இது சொல்கிறதுக்குள்ளே இவர் விஜுவலைஸே பண்ணிட்டாப்பா அதுன்னா நீங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ கேட்கலாம் ஒரு ஓரளவுக்கு ஃபார்மேட் பண்ணி கொடுத்துருங்க நான் கேட்டுடுறேன் உங்களால் மறக்கவே முடியாத ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் அப்படி பேட்டி எடுத்து யாரை சொல்லுவீங்க நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் சட்டு நினைவில் வர்றது 
தேவியானி குழந்தையா வந்தாங்க அவர் ரொம்ப சின்ன கொண்டா அப்ப இன்னைக்கு அவங்களுக்கே ரெண்டு குழந்தை இருக்கு மீனாட்சி சேஷாத்ரி அப்படியே ஆமா அவங்க வந்தாங்க எல்லாருக்கும் நாங்க ஒரு செடி கொடுப்போம் என்றும் பசுமையான ஒரு இளங்குடிக்கு ஒரு பசுமை செடி அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு புரியறது கொஞ்சம் நேரம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஷிவ் சோ கோஆபரேட்டிவ் நிறைய பேர் ஜானகி அம்மா சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் நகரங்களுக்கு இடம் பெயர்ந்தாலும் சரி இப்போ மதுரையில் நீங்க பிறந்து வளர்ந்தாலுமே அதுக்கப்புறமா சென்னை கல்கட்டான்னு இருந்தாலுமே தொடர்ந்து இதை நீங்க கேரி பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இந்த இந்த பாடல்கள் இதை பத்தி சொல்லுங்களேன் இது ரத்தத்துல ஊறின ஒரு விஷயம் நம்ம மண் வாசனைங்கிறது எனக்கு கொல்லங்குடி கருப்பாயி பாடுனா பிடிக்கும் ஐயா அவங்க அழகா அப்படி போத்திக்கிட்டு புறா ஊரா அந்த ஓட்டத்துல ஒரு வம்பாட்டா நான் வெள்ளரிக்கா காசுக்கு ரெண்டா விக்க சொல்லி காயி தம்பாட்டா வெள்ளக்காரா அப்படியே பாடுவாங்க அந்த பாட்டோட கருத்து நமக்கு புரியும் அவங்க துளி அசங்க மாட்டாங்க அப்படியே உட்காந்து பாடுவாங்க அவங்க பாட்டு அந்த அந்த பாட்டில் இருக்கிற மண் வாசனை பிடிக்கும் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மண்ணின் மனத்தோடு இருக்கிற பாடல்கள் அது நெஞ்சை விட்டு என்றைக்குமே நீங்காது அதே போல் திரைப்பட பாடல்களில் கூட இந்த மண் சம்மந்தமாக இருக்கிற பாடல்கள்லாம் அதாவது எனி திங் டு டூ வித் அ வில்லேஜ் ஆர் அந்த வயக்காடு அதெல்லாம் ஒரு தனி உங்களுக்கான நடிகரும் ஆசை இருந்ததில் அறுபது எழுபதுகளில் கல்யாணத்துக்கு உங்களுக்கு காலேஜ் முடிச்சு உடனே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 அருகில் வராததேனோ அது ஒன்று பிடிக்கும் அப்புறம் அன்பில் மலர் தன்னல் ரோஜா கண்வளரா என்றாஜா அவங்க குரலில் ஒரு தனி இனிமே இருக்கும் பி லீலான்னு ஒருத்தவங்க பாடுவாங்க அதில் ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் மலையின் அருவியிலே வளர் மழலை மொழி தனிலே கொஞ்சம் ஃபுல்லாக தமிழை பூரா பாடுவாங்க எம்எல் வசந்தகுமாரி இமயமலை சாரலிலே இசை பாடும் கங்கையன அவங்க வந்து கொஞ்சம் பொய் குரலில் கொஞ்சம் புறாவே நெஞ்சோடு நெஞ்சம் ஜெகம் எங்கணும் இந்த செவன்டி எயிட் ஆர்பிஎன் தான் ஐயா எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்ப பாரு அந்த ஊசி போட்டு கீ கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே வச்சு கிராம போன் கிராமத்துல மட்டும் இல்ல நகரத்திலயும் இருக்கும் கிராம போன் பேர் தான் அதை அப்படி போட்டு அது சுஷன உடனே எம் கே டி பாடுவாரு அப்படி அவங்க குரலோட சேர்ந்து பாடுறது அதை ரசிக்கிறது சாப்பாடு பிடிக்கும் மத்தியானம் லூட்டி அடிக்க பிடிக்கும் பாண்டி ஆட பிடிக்கும் பல்லாங்குழி ஆட பிடிக்கும் இந்த பாடல்கள் கேட்க பிடிக்கும் நடிக்க மட்டும் பிடிக்கல நடிக்க திரைப்படத்துக்கு போகணும்னு தோணல இல்ல இல்ல நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படி இதுதான் ஆசை இல்ல ஆசைப்பட்ட அது நடக்கணும் ஆசை இல்ல நட சும்மா எல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது எங்கிட்ட கொடுத்துருந்தா நான் எப்படி பண்ணிருப்பேன் தெரியுமா அப்படி எல்லாம் இல்ல நம்மளாவது சினிமால போய் பாடு அப்ப பாரு சமைக்கணும் பிள்ளைங்களை பார்க்கணும் ஒரு கடமைன்னு ஒண்ணு வந்து உங்களை நங்குற மாதிரி போட்டு உட்கார வச்சிரும் விட்டுருக்கலாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்திருக்கலாம் ஆனா வந்திருக்கலாம்ங்கிறத விட வருவது சரியில்லை நம்மளுடைய கடமைகள்னு ஒண்ணு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போற வரைக்கும் போட்டு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு பெண்மே தான் எல்லாருமே பாக்குறாங்க எப்பவுமே அந்த மாதிரி கேரி பண்ணிட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ளதற்காக இல்லை நீ பகிர்ந்துகிட்டதுனால உன்னோட வலி குறையாது இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவம் நீ நல்லதே சொல்லி நீ நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னா அதுதான் மக்களுக்கும் போய் சேரணும் வலி இல்லாம இல்லை எத்தனையோ ஏமாற்றங்கள் எத்தனையோ வேதனைகள் பட் இதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் 
கர்மான்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு ஸோ அப்படியே பெட் ஆஃப் ரோசஸ் இல்லை நிறைய விழுந்து எழுந்து எல்லாம் வந்தால் கூட வேதனைகள் வலிகள் ஒரு சில சில பின் பிரிக்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் கூட அதை நான் அப்படி எடுத்துக்காம என்னுடைய பாவத்தை கழிக்கிறேன் நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால யாரான்னு கேட்டாங்க யார் கேட்டாலும் நெவர் பெட்டர் அப்படிமே ஹவ் ஐ யூ அப்படிமாங்க நெவர் பெட்டர் இதை விட பெட்டராக இருந்திருக்க முடியும் அப்போ வயதாளிக்கு வாய் மூடிடும் இல்லை ஏன் உன் மருமக வருது இல்லையா மகன் வருது இல்லையா இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அவங்கவுங்க எங்கேயோ நல்லா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு நல்லா இருக்கிறாங்க எப்போ முடியுமோ அப்போ வருவாங்க இங்கேயே வரணும் நம்மளோடைய பார்க்கணுங்கிற எண்ணமே எனக்கு இல்லை காரணம் இப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்னை பார்த்துக்கிற போது அந்த அவன் வரலங்கிற குறையே எனக்கு இல்லை குறையே இல்லைப்பா குறைப்பட்டோன்னா எல்லாம் குறை ஒரு டம்ளரில் பாதி தண்ணி இருக்கேன் சந்தோஷப்படுவோமா பாதி டம்ளரில் தண்ணியே இல்லை அதுதான் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிடியூட் யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி அவ்வளோதான் மனிதர்களே வந்து பணம் புகழ் இதை நோக்கி தான் ஓடிட்டே இருக்காங்க அதில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் தான் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பணம் தேவை கடன் வாங்கி சாப்பிடாத அளவுக்கு பணம் தேவை மற்றவர்கிட்ட இறந்து குடிக்கும் அளவுக்கு பணம் வாங்கக்கூடாது குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து பணத்தை நான் தானே உன் அமெரிக்கா காமிச்சேன் மாதம் எவ்வளோ டாலர் அனுப்புன்னு கேட்கக்கூடாது எங்களுடைய உழைப்பில் எவ்வளவு சேர்த்து வைத்திருக்கிறோமோ அதற்குள்ளாக கொடுத்தனம் பண்ண நானும் எங்கள் ஐயாவும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வயசுக்கு மேலே கடன் இருக்கக்கூடாது தலைக்கு மேலே ஒரு கூரை இருக்கணும் பேராசை இருக்கக்கூடாது பிள்ளைங்கள் கையை எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவங்க அவங்கள அவங்க நம்மளை கேட்டு பிறக்கலை பிறந்தவங்களுக்கு அவங்கவுங்க வாழ்க்கை அவங்கவுங்க குடும்பம் அவங்கவுங்களுக்கு செலவு இது கடமைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா எங்கேயோ இருக்கட்டும் நல்லா இருக்கட்டும் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு அவங்களும் நினைப்பாங்க நம்மளும் நினைப்போம் நம்மளை யாரோ பார்த்துப்பாங்க யாரோ பார்த்துப்பாங்கன்னு அது எதை வச்சு சொல்கிறீங்கனாக்க நான் நல்லது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ மஸ்ட் ஹவ் டம் சம்திங் குட் நத்திங் கம்ஸ் ஃப்ரம் நத்திங் nothing ever could so somewhere in my youth or childhood i must have done something good super ரொம்ப நன்றி மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ்என்எஸ் மாணவர்களின் தனி திறமையை மேம்படுத்த எஸ்என்எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ்என்எஸ் 25 ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ்என்எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை